Hello viewers, uh, welcome back to my channel and this video is on MCO06 and uh, I am going to share a few important uh, questions and answers or you may say, uh, say suggestions uh, from my study materials and MCO06 is on marketing management. Now I have uploaded uh, you know quite a, a few number of videos on this already so I hope uh, you would have watched that and uh, in this video we will be discussing uh, unit wise important questions which have struck in the last uh, you know uh, 10 years examination right so in unit 1 uh, it is uh, introduction to marketing and already you know I have uh, discussed uh, this uh, concept quite a few times with you so let's uh, skip it out uh, this is uh, like one concept that is newly added in my study material and that is uh, concepts and philosophies of marketing management now basically you know uh, there are five main concepts or philosophies of marketing management uh, the first one is production concept then we have a product concept uh, we have selling concept then marketing concept and societal concept so there are five concepts and if you get a question then you must you know explain because production concept is all about production of goods and services product concept is you know how you will uh, do marketing management of a product then uh, in selling concept we will consider the marketing management how it is related with selling of goods and services and in again marketing concept how you will do marketing and then societal that means uh, regarding the society right let's move on to the next important question which you may get uh, in this year's exams the different processes of marketing management uh, I have written here you know four concepts or processes uh, first one is analyzing the market environment then selecting the target market developing the marketing mix and implementing and controlling the marketing activities first it's a you know analyzing the market how is the market what are the tests and preferences then you will select uh, one particular market which you are going to target and then you will develop all the marketing mix that means all the four P's that is uh, product price promotion and place okay let's move on to the next concept and this is on selling and marketing the difference between this uh, already we have discussed this so many times and then functions of marketing like you know as you know that marketing is a very broad concept and it starts much before the production of goods and services and even continues after the sale of goods so the different functions can be there are a lot of uh, functions so i have just mentioned 11 like collecting market information then market planning uh, standardization and grading of goods and services packaging and again grading uh, branding of goods and services customer support services then pricing promotion deciding the channels of distribution then uh, transportation and then warehousing so there are quite a lot of uh, functions okay so one by one you can explain that right <clears throat> let's see uh, in unit 2 it is marketing environment and as you know like uh, we have uh, already discussed this in the previous videos again like micro environment same customers suppliers resellers competitors general public and uh, macro in environment includes economic, uh, political and legal environment, socio-cultural environment, demographic environment and technological environment. So these are, I suppose, the uh, bachche mere videos uh, rahe hai regularly, so unke liye kuch khas uh, itna dikkat nahi hoga because you know regularly I am discussing all these topics in each videos. So. <clears throat> And I'm sure like uh, if you are going to watch, if uh, my videos you have seen 3-4 you will get enough information to write your exam papers. Unit 3 is on MIS. MIS stands for Marketing Information and Research. And uh, again marketing thoda sa brief kar dete hai. It is a process by which data from the market are collected and they are given to the management so that management can take useful decisions right so as the name implies marketing information system 
and uh, these are the basic factors uh, which affect uh, the marketing information system uh, like you know this one identify the type of information needed then what are the available resources from where information can be collected then uh, evaluation of information then select the best source of information or the best information which is more useful to the management and then supply the above information to the management so that management can take uh, <coughs> decisions on that okay now these are the different components of marketing information system like uh, internal reporting system then second one marketing intelligence system then uh, marketing research system then we have analytical marketing system uh, like that uh, you may be asked to uh, write the difference between marketing information system and marketing intelligence system so this is already already like you know i have discussed this in my uh, previous video on mco06 okay then uh, what is marketing research uh, as you know that research is uh, gathering recording and analyzing the data about a problem and finding the solution so this is uh, on research mco03 is on research only and these are the different types of marketing research which a company generally undertakes jaise uh, marketing research market ke bare mein then consumer research is on consumers their test preferences their income age like that bahut sare points hain jo aap likh sakte hain then product ke bare mein then product ke price ke bare mein then advertising ke research ho gaye distribution that channel of distribution and sales research so is tarike se you know there are lot of researches uh, done by the company okay uh, let's see the next the different processes of marketing research same thing har research mein same process hote hain same steps hote hain jaise the research starts with identifying the problem and then uh, you have to determine the proper research design to carry out the research then you will collect data and then you will analyze the data whether the data are sufficient or accurate true or not and finally you will prepare uh, the report and submit it to the management okay <clears throat> आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड दिस इज फ्रॉम यूनिट फोर बायर्स बिहेवियर जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है दैट बायर बिहेवियर लाइक यू नो ए कंज्यूमर डिस्प्लेस ड्यूरिंग द परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो ये मेन की सेंटेंसेस है जहां से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती है अबाउट बायर बिहेवियर एंड देर आर डिफरेंट यू नो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बायर बिहेवियर लाइक यू नो साइकोलॉजिकल फैक्टर है कुछ <coughs> एक बायर को माइंड मेकअप करना पड़ेगा टू बाय गुड्स देर आर सम पर्सनल फैक्टर ड्यू टू विच परचेजिंग इज डन सम सोशल फैक्टर्स आर देयर यू नो फ्रेंड्स रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स से भी इंस्पायर होके कंज्यूमर बाय करता है एंड देन कल्चरल फैक्टर्स लाइक रिलीजियस फैक्टर्स हैं कस्टम्स हैं ट्रेडिशंस हैं तो ड्यू टू दैट ऑल्सो बायर्स टेक बायर्स परचेज देन देर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द बाइंग डिसीजन्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है डिफरेंट स्टेजेस लाइक एक परचेजिंग करने के पहले बायर्स क्या क्या डिसीजन लेता है ओके क्या क्या स्टेप्स या स्टेजेस से उसको पास करना होता है द फर्स्ट वन इज यू नो प्रॉब्लम रिकॉग्नेशन या फिर नीड अराउजल ओके सबसे पहले उसको जरूरत होनी चाहिए कि येस आई नीड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देन ही विल ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर गुड्स देन ही विल इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव दैट मीन यू नो जो उसके कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इवेलुएट करेगा एंड देन एक्चुअल परचेज डिसीशन विल बी टेकन बाई हिम एंड इवन यू नो आफ्टर परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग द गुड्स द बायर ऑल्सो यू नो सम पोस्ट परचेज बिहेवियर भी होते हैं लाइक आफ्टर यूजिंग द गुड्स हाउ ही फील वेदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट ओके यूनिट फाइव इज ऑल अबाउट मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन ये भी यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एम सी ओ जीरो सिक्स का एंड uh, इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आई होप आप यू आर यू वुड हैव वॉज दैट जैसे कि यू नो द नेम इम्प्लाइज ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट मीन्स द मार्केट विच रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज और इवन इंडस्ट्रियल मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी एज ए जनरल नॉर्मल कंज्यूमर वी बाय आवर नेसेसिटीज 
ओके एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट बेसिकली यू नो इसके मैंने यहाँ पे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं जैसे इन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट देर आर वेरी फ्यू बायर्स ठीक है बट इन कंज्यूमर मार्केट देर आर लॉट ऑफ बायर्स एंड जो बायर्स होते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में दे बाय इन बल्क ओके ह्यूज क्वांटिटी में परचेज करते हैं एंड दे हैव यू नो लॉन्ग टर्म रिलेशन विद द सप्लायर्स बेसिकली वो लोग जनरली uh, इतनी जल्दी से सप्लायर्स को चेंज नहीं करते देयर रिलेशनशिप इज लॉन्ग लास्टिंग एंड प्रोफेशनल बाइंग दैट मीन्स यू नो द परचेज मैनेजर टेक्स ऑल द डिसीशंस एंड बेसिकली दे आर जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द परचेजेस आर डन फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया एंड दे हैव डिराइव डिमांड दैट मीन्स ए स्मॉल चेंज इन द प्राइसिस ऑफ गुड्स विल नॉट अफेक्ट द परचेजिंग वॉल्यूम और डिसीशंस Uh, so like that you can explain now let's see the different types of organizational market like uh, as i told you just now ki organizational market mein ye sabse important hai industrial market reseller market you know jo intermediaries hai like uh, wholesalers agents dealers to wahan se purchasing karte hain then government is also uh, a type of organizational uh, buyer then institutional market so these are the different types of organizational market and uh, let's see what is market segmentation basically mark segmentation ka matlab hota hai division koi bhi ek cheez ko you know tukde tukde mein divide kar dena that is called segmentation to market mein bhi you know a company ek uh, bahut bada market agar hai to usko divide kar deti hai into different segments or groups right and uh, <coughs> each market you know uh, behave uh, in a homogeneous way that means uh, more or less the buyers uh, test and preferences are same and uh, this is uh, why it is important market segmentation because it helps a company to make the best use of its resources and it helps to understand the needs and demands of the consumers it increases the sales volume and profit of the organization and uh, the company can you know compete more effectively like competitors ko beat kar sakti hai if the market is segmented and uh, the company can choose the most appropriate channel of distribution by market segmentation and it also helps in the growth and development of the company right aage chalte hain requirements for an effective market segmentation it should be measurable market ki size ko measure kar sakte hain it should be of sufficient size so that we can cover the market the market should be stable that means the demands are not frequently changing it should be accessible by the company it should be differentiable and it should be actionable that means quick actions can be taken uh, in the market and these are the different types of market segmentation uh, different types of market uh, segmentation includes you know geographic segmentation jo ek location aur ek area ko leke hum log divide karte hain then on the basis of you know <clears throat> some qualities like you know consumers ke jo qualities hain unke income uh, age occupation uh, culture like that and uh, there are some like uh, market segmentation from uh, psychographic and socio cultural segmentation so like this some log koi bhi market segmentation ko is char uh, you know char divisions mein mostly uh, divide kar sakte hain and uh, let's see the next one this is on mass customization bahut important topic hai and uh, mass customization basically ye word se to aap matlab nahi nikal sakte ho jab tak ki aap iski meaning uh, yahan se padh ke nahi samjho it is a process of marketing in which a firm produces goods and services according to the requirements of a consumer theek hai and basically ye zyada tar uh, you know uh, ek particular consumer ke पर्टिकुलर कंज्यूमर को सर्विसेज दी जाती है कस्टमाइज्ड सर्विस लाइक दिस आर दिस सर्विसेज आर जनरली वेरी पॉपुलर इन इंटीरियर डिजाइनिंग मेडिकल सर्विसेज यू नो ब्यूटी पार्लर्स है सो लाइक दैट एंड जनरली द मार्केट प्राइस ऑफ सच सर्विसेज आर हायर बेसिकली ओके यूनिट सिक्स इज ऑल अबाउट मार्केट टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग समझते हैं कि ये मार्केट टारगेटिंग और पोजिशनिंग दोनों ही मार्केटिंग मैनेजमेंट uh, में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट टारगेटिंग एज द नेम इम्प्लाइज यू नो इट इज अ सेट ऑफ बायर्स हियरिंग कॉमन नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स 
दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको बता दूं कि मार्केट टारगेटिंग का मतलब होता है कि मार्केट को टारगेट करती है कंपनी कोई पर्टिकुलर मार्केट को ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट प्रिफरेंस ऑक्यूपेशन इनकम एंड लाइक दैट एंड अकॉर्डिंगली इट मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विसेस एंड सप्लाई टू द मार्केट द डिफरेंट प्रोसीड्योर ऑफ मार्केट टारगेटिंग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है देर आर फोर प्रोसेस फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग the second one is differentiated then undifferentiated and choosing a product so these are the different procedures of market targeting yahan pe concentrated mein you know ek particular uh, is pe market ke koi ek quality pe focus kiya jata hai and differentiated mein yahan pe product ko alag alag product ko uh, differentiate kiya jata hai and uh, like that <coughs> as i have discussed this in here then uh, methods used in positioning now positioning the product ka matlab kya hota hai product positioning means relating a product to the other product theek hai ek product ko apne competitor ke product ke sath mein compare karna position karna theek hai and uh, it is a process of creating a clear image in the minds of customers about a product or service and uh, यू नो एक बेसिकली द आइडिया इज टू मेक ए पोजिशन ऑन द इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट जिसको हम लोग यू नो बोल सकते हैं ब्रांडिंग राइट एक इमेज बनानी है कंज्यूमर के माइंड में कि यस दिस इज द प्रोडक्ट वेन एवर यू नो जब कंज्यूमर वेन एवर इट वॉन्ट्स टू बाई अ सोप सपोज तो अगर उसके माइंड में ऑलरेडी सेट है कि लक्स इज द बेस्ट सोप सो इट विल गो फॉर दैट and these are the different methods of product positioning ye maine previous video mein aapke sath mein share kiya hai basically teen strategies hain comparative differentiation and segmentation teenon ke teenon bahut hi important hain bahut acche se padhe hain isko right let's see the next one that how these market segmentation targeting and positioning are interrelated so you can write the definition of all the three terms एंड uh, इसको हम टेबलर फॉर्म में भी uh, लिख सकते हैं राइट ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द पोटेंशियलिटी ऑफ ए टारगेट मार्केट एक मार्केट का पोटेंशियल को कैसे हम लोग इवेल्युएट uh, कर सकते हैं बेसिकली यू नो देर आर फाइव फैक्टर्स द फर्स्ट वन इज साइज ये मार्केट का साइज कैसा है कितना बड़ा मार्केट है देन हाउ यू विल मेजर इज इट मेजरेबल देन attractiveness how are the customers whether it is accessible or not and what are the objectives of the firm so basically ye panch concept ko leke aapko iski market ki potentiality ko explain karna hai right unit 7 is on product concept and classification these are the different types of product jo hum logo ne <coughs> class uh, 11 12 mein bhi padha hai like consumer goods industrial goods durable and non durable goods and intangible goods or services and again like uh, consumer goods can be divided into uh, convenience product shopping product and specialty product to iske again teen classes hain agar question aata hai to you must write all the different types of products now the next question is the difference between product and service this is also quite easy we can write with our common sense and uh, these are the different challenges of marketing services services ko marketing karna bahut aasan kaam nahi hai it's a very very complex job product ko bech sakte hain services ko bechna it's very difficult because services are inseparable jo service provider hai usse service inseparable hai and services are heterogeneous they are not homogeneous jaise koi product hota hai to all the products are homogeneous same type ke hote hain lekin services not necessarily be the same and they are intangible in nature that means you cannot see them you cannot move them uh, you cannot own the ownership of the service these are generally perishable and uh, problems in measuring the services so these are the basic uh, limitations or challenges or problems associated with marketing of services okay then uh, unit 8 is on product development and product life cycle uh this is also a very very important question stages of new product development process and all these six 
स्टेजेस यू नो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है इसको मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन uh, किया था आप लोगों को ओके okay. आगे चलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे कि हम लोग जानते हैं <coughs> कोई भी प्रोडक्ट होता है इसके चार स्टेजेस होते हैं राइट दीज आर द फोर स्टेजेस लाइक इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन जब वो इंट्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो प्रोडक्ट धीरे धीरे उसकी सेल्स थोड़ी सी लो होती है एंड ग्रेजुअली ग्रोथ स्टेज में और बढ़ती है मैच्योरिटी पे मैक्सिमम सेल अचीव करती है एंड डिक्लाइन में धीरे धीरे यू नो द प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू डाई सो यू कैन ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ दिस ऑल्सो ये ग्राफ अगर क्वेश्चन आता है पी पे तो जरूर से आपको ये ग्राफ बनाना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड एज यू कैन सी हेयर दिस स्टेज ओके दिस पर्टिकुलर स्टेज इज द इंट्रोडक्शन स्टेज जहाँ पे सेल्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं एंड इन द ग्रोथ स्टेज द सेल्स इज ग्रोइंग फास्टर एंड दिस इज द मैच्योरिटी स्टेट वेयर यू नो द सेल्स ग्रोथ इज स्टॉप्ड एंड आफ्टर दिस स्टेज इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन सो लाइक दिस यू कैन ड्रॉ ए ग्राफ टू एक्सप्लेन देन द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई डू न्यू प्रोडक्ट्स फेल इन द मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दीज आर द मेन रीजन्स इन सफिशियंट मार्केट एनालिसिस राइट सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देन इफ देर आर क्वालिटी प्रॉब्लम्स इन द प्रोडक्ट और सर्विस इट मे फेल इफ द कंपनी इज यूजिंग पोअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देन ऑल्सो द प्रोडक्ट कैन फेल देन इफ देर आर प्रॉब्लम इन प्राइसेस इफ द प्राइसिस आर हायर देन ऑल्सो Uh, the consumers will not buy poor product designing the product is not attractive the people are not going to buy then poor timing timing bhi dekhna hai koi virus virus to nahi fail hua jab aap product ko launch kar rahe hain like that after sales service achhi honi chahiye wrong positioning ye bhi ek bahut hi bada important point hai product uh, fail hone ka ki agar aapko uski positioning galat kar diya aapne to it may fail and there are there may be problems in the distribution of product and services which makes the product fail in the market okay uh, let's move on to the next question and the next question is from unit 9 branding packaging labeling okay branding as a name implies it uh, you know it uh, giving a name sign symbol to a product now from here you can get lot of information about branding okay it is a special name or sign or symbol given to a product like for example you know raymond raymond is written like this colgate is like this levis is like this so these are all brands right and advantages of branding the company can enhances profits sales once it creates a brand okay uh, the characteristics of a good brand isko bhi aapko padhna hai zarur se very important the name should be short and simple uh, it should uh, suggest the product quality <coughs> it should be unique it should not match with the competitor's name and uh, it should be used effectively in packaging and labeling uh, so like that now the next one is uh, difference between individual and umbrella branding bahut important hai previous year ke exams mein ye aaya bhi tha and uh, individual branding here you know each product is given a different name but here in umbrella branding you know umbrella jaise ki umbrella ke bahut sare parts hote hain waise hi ek company mein jo sare jo product ki lines hain usko ek umbrella ke under mein hum log dal dete hain that is called umbrella branding and uh, individual branding is expensive but it is cheaper umbrella branding is cheaper uh, then if the product fails it may damages itself but here if the product fails it damages the entire product line theek hai jaise hindustan unilever ke agar koi bhi ek product agar fail karta hai to it may damage the whole uh, lines of product so like that uh, basically individual branding is suitable for uh, large business houses but umbrella branding is good for fmcg fast moving consumer companies then we have packaging packaging ke bare mein to more or less aap log jante hain you can define this quite easily then comes labeling labeling is you know uh, putting a small label indicating the price weight size and instructions of the product theek hai and ye labeling se bhi bahut farak padta hai product ko attractive banata hai sales increase karta hai profit increase karta hai unit 10 objectives and methods of pricing pricing kaise kare product ke एंड uh, इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स पे है 
मार्केटिंग मिक्स एज यू नो यहाँ पे फोर पी का यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन इसको आपको डिफाइन करना है वन बाई वन एंड दीज आर द मेन जो बोलते हैं ना मार्केटिंग के मेन हैंड्स हैं ये मेन पिलर्स एंड ओके आगे चलते हैं फैक्टर्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ओके एक प्राइस के प्रोडक्ट हम लोग कैसे करती है कंपनी वॉट आर द फैक्टर्स इट कंसिडर्स फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना उसका कॉस्ट कितना हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन वॉट आर द कॉम्पिटिटर्स प्राइस डिमांड डिमांड कैसी है प्रोडक्ट की अगर कम है तो प्राइस कम होगा डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू नो लॉ ऑफ डिमांड विल बी यूज देन वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म वॉट आर द इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम अगर कंज्यूमर की अच्छी है यू कैन सेट ए हाई प्राइस देन गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर टैक्सेस वगैरह ज्यादा है देन हायर प्राइसेस अगर लेस टैक्सेस हैं तो लेस प्राइसेस सो लाइक दिस एंड दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप लाइक प्राइसिंग करने के लिए आप लाइक देर आर फ्यू मेथड्स एज मेनी एज देर आर सेवन मेथड्स राइट प्राइस स्कीमिंग ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था प्राइस स्कीमिंग मार्केट पेनेट्रेशन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग साइकोलॉजिकल कॉस्ट प्लस डायनेमिक एंड जियोग्राफिक प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली यू नो ये जो फर्स्ट टू मार्केट स्कीमिंग एंड मार्केट पेनेट्रेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट स्कीमिंग मतलब ऊपर से आप मलाई पहले खा लिए दैट मीन्स फर्स्ट यू विल सेट हायर प्राइसेस एंड देन धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस को लो करनी है एंड मार्केट पेनेट्रेशन में जस्ट उसका रिवर्स होता है लाइक दैट यूनिट इलेवन इज ऑन प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ठीक है एंड यहाँ पे यू नो मार्केट स्कीमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी एंड मार्केट पेनेट्रेशन अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये दो चैप्टर में है यूनिट टेन में भी है इलेवन में भी है तो यू कैन अंडरस्टैंड द वेट इज ऑफ दिस क्वेश्चन ओके यूनिट ट्वेल्व इज ऑन रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस एंड यहाँ पे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस यूनिट के अंदर जस्ट आपको याद रखना है ध्यान में देना है दिस रीसेल प्राइस मेंटेनेंस एंड बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर और रिटेलर नॉट टू सेल ए प्रोडक्ट बिलो ए स्पेसिफाइड प्राइस ठीक है जैसे कि एक कंपनी और एक डीलर होता है तो कंपनी डीलर को बोलती है कि यस यू हैव टू सेल द प्राइस एट ए सर्टन प्राइस दिस दिस प्राइस तो एक तरीके से एम सेट कर देता है वहां से वो कम में बेच सकता है उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है सो दिस इज कॉल्ड रिटेल रीसेल प्राइस मेंटेनेंस यूनिट ट्वेल्व सॉरी थर्टीन में चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये टॉपिक भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइक यू नो हाउ द गुड्स मूव फ्रॉम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर एंड बेसिकली वी यूज दिस फोर चैनल्स पहला चैनल है कि डायरेक्टली कंपनी कंज्यूमर को सेल करे डायरेक्ट चैनल देन मैन्युफैक्चर रिटेलर को सेल करेगा रिटेलर फिर कंज्यूमर को सेल करेगा दिस इज द सेकंड चैनल इन द थर्ड चैनल मैन्युफैक्चरर विल सेल टू द होलसेलर देन रिटेलर विल सेल टू द कंज्यूमर्स तो अगेन यहाँ पे uh, दो इंटरमीडियरीज हो गए होलसेलर एंड रिटेलर इन द फोर्थ चैनल ये सबसे लंबा चैनल है यहाँ पे एजेंट भी आ गया होलसेलर रिटेलर सो देर आर अगेन थ्री मिडल राइट एजेंट होलसेलर रिटेलर तो नाउ इट डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट uh, कैसा है एंड दीज आर डिफरेंट फंक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कंपनी लेती है कि हाउ इट विल मूव द गुड्स तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेचर कैसा है अगर पेरिशेबल है तो इट नीड्स डायरेक्ट मार्केटिंग और अगर कंज्यूमर गुड्स है ड्यूरेबल गुड्स है तो यू नो इनडायरेक्ट चैनल से यूज कर सकते हैं लाइक दैट नेचर ऑफ द फॉर्म कॉम्पिटिशन कैसा है या कॉम्पिटिटर्स कौन सा चैनल यूज करते हैं and accordingly the company will set its channel then what is the size of the market bahut bada sam lamba market hai then again you know indirect channel use karna chahiye okay uh, the next question is discuss the various steps involved in the channel management uh, ye maine previous videos mein explain nahi kiya new topic hai jo maine isme include kiya now selecting the channel members uh, provide training to them channel members means you know intermediaries होलसेलर्स डीलर्स एजेंट्स इन सबको अपॉइंट करना तो सिलेक्टिंग उनको सिलेक्ट करना है फर्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप में उनको ट्रेनिंग देनी है कि हाउ टू सेल द प्रोडक्ट देन मोटिवेट दैम टू यू नो टू पुट मोर एफर्ट्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट देन यू कंपनी इवेल्युएट्स इट्स चैनल मेंबर्स 
एंड जो चैनल मेंबर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है उसको यू नो गिफ्ट्स कमीशन बोनस दिया जाता है एंड लास्टली यू नो मॉडिफाइंग द चैनल अरेंजमेंट्स इफ रिक्वायर्ड ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट चैनल कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है चैनल कॉन्फ्लिक्ट होता है यू नो वेन जब कंपनी एंड कोई जो मेंबर है चैनल मेंबर उनके साथ में अगर कोई मन मुटाव होता है इफ देर इज ए कन्फ्लिक्ट इफ देर इज ए डिससेटिस्फैक्शन सो दिस अराइजेस एंड बेसिकली यू नो दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स इन फैक्ट वर्टिकल चैनल कन्फ्लिक्ट लाइक यू नो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एंड हॉरिजॉन्टल चैनल में यहाँ पे डीलर टू डीलर एंड मल्टीपल में यहाँ पे ये दोनों का मिक्सचर हो सकता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में ओके okay. आगे चलते हैं एंड दिस इज अगेन ऑन यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है व्हाट इज चैनल कन्फ्लिक्ट इट रिफर्स टू द डिस्प्यूट डिस्कॉर्ड और डिफरेंस एमंग द चैनल मेंबर्स वेयर वन प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड बेसिकली यू नो Uh, in simple uh, in, in you know in simply it's a situation in which the partners of channel compete against each other and uh, yahan pe uh, ye jo channel members uh, like you know distributors wholesaler retailers so they are badly affected by this uh, okay let's see the main causes of channel conflict and basically there are quite a few like goal incompatibility राइट right? अगर गोल्स जो कंपनी के जो गोल्स हैं अगर डीलर या चैनल मेंबर अगर अचीव नहीं कर पा रहे हैं सो देर इज अ कन्फ्लिक्ट देन एम्बिक्विस रोल्स यू नो वट एवर द इंस्ट्रक्शन बीन गिवेन बाय द कंपनी टू द इंटरमीडियरीज एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन देर मे बी ए कन्फ्लिक्ट दैन डिफरेंट मार्केट परसेप्शन समटाइम्स यू नो अलग अलग परसेप्शन होते हैं चैनल पार्टनर्स के ड्यू टू विच वर्टिकल कन्फ्लिक्ट अराइजेस then uh, the next cause can be manufacturer dominance over the intermediaries sometimes if you know the company is strong enough both reputed company hai and uh, it may dominate its uh, channel members then uh, change resistant ye to mco 01 mein hum logo ne padha tha ki resistance jahan pe hota hai wahan pe uh, uh, if there is a change there is a resistance एंड uh, तो ये रेसिस्टेंस कोई भी अगर कंपनी अगर चेंज करती है कोई अपनी पॉलिसी या एनीथिंग सच तो देर इज ए कन्फ्लिक्ट देन देर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर कंपनी एंड चैनल मेंबर्स के अंदर अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है देर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन द कन्फ्लिक्ट में अराइज एंड मार्केटिंग मिस अलाइनमेंट तो ये भी हो सकता है राइट right? आगे चलते हैं वॉट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ चैनल कन्फ्लिक्ट एवरी कन्फ्लिक्ट हैज अ बैड और नेगेटिव कंसिक्वेंस तो ये सारे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं प्राइस वॉर हो सकती है ठीक है एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं देन देर इज अ डिटोरिएशन इन सेल्स सेल्स वॉल्यूम कम हो जाएगी कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा पब्लिक रिलेशन खराब हो जाएगा सो देर आर यू नो लॉट ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस ओके हाउ टू मैनेज चैनल कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेगी कंपनी एंड देर आर फ्यू स्टेप्स लाइक यू नो कॉमन गोल होना चाहिए एंड चैनल मेंबर्स को अपॉइंट करने के पहले कंपनी को ये चीज़ बहुत ही क्लियर करनी चाहिए चैनल मेंबर्स के साथ देन एक्सचेंजेस ऑफ एम्प्लॉयज यू नो समाइम्स यू नो रेगुलरली बेसिस में भी आप एम्प्लॉयज चेंज कर सकते हैं उनको ट्रांसफर कर सकते हैं प्रमोट कर सकते हैं या दूसरी लोकेशन पे भेज सकते हैं एंड द कंपनी कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ ट्रेड एसोसिएशन विच इज यू नो स्पेशलाइज बॉडी टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट then there should be a regular communication between the company and its channel members so that there is a full cooperation and brotherhood among them then fair pricing the company should not charge abnormally to so channel partners ke interest ko bhi dhyan dena chahiye then there is a legal procedure court kachari ka bhi isme wahan se bhi conflict ho sakta hai lekin generally company doesn't go for this method so like this Right friends, uh, let's move on to the next unit, unit fifteen, marketing logistics. Let's try to understand what is marketing uh, logistics. It refers to the planning, delivering, and controlling the movement of physical goods from producers to consumers. As we know, logistics means transportation 
of goods right from the place of production to the place of consumption and these are the different uh, functions of marketing logistics first one product delivery okay and that too in time and then comes the price sometimes you know logistics uh, is also concerned with the prices of the product because all the transportation prices are included in this and sometimes uh, promotion activities are also carried out uh, by marketing logistics and it creates a place utility that means it moves the goods from where it is not required to the place where it is required now these are the different objectives of marketing logistics like improving customer service uh, reduce cost and these are the two different approaches of marketing logistics uh, total system approach and total cost approach and uh, both the approaches I explained in the previous video kindly watch that I will share the link in the description box okay let's move on to unit 16 marketing communication okay as we know market uh, communication and marketing communication there is not much difference only the difference is marketing here all market related informations are communicated to the management so that they can take effective decisions uh, regarding the marketing strategies and let's see the different types of uh, functions of marketing communication first uh, to provide valuable information to the management about the consumers about the market then providing information about the new brand or product which is there in the market and building and maintaining the brand loyalty right like whatever whatever the existing customer base is there or the potential customers so uh, like it is the primary function okay now procedures of developing an effective marketing communication First of all, uh, identify the target market, target audience. आपको किसको target करना है? Upper class, middle class, lower class, कौन सी age group, कौन सी occupation के लोगों को आपको uh, target करना है? Then uh, what is the main objective? Like what type of information has to be collected from the market? Then uh, designing the message, what you want to convey to the customers? like regarding the company regarding the product regarding the brand or any special attribute of the product like that then the company select the right communication channel because there are a lot of uh, communication channels personal and non personal so the company has to choose among them then uh, measuring the response after communication what are the responses of the consumers so uh, a communicator must collect information regarding that then comes IMC that is integrated marketing communication is ke upar short notes likhne ke liye bahut bar exams mein aaya hua hai bahut important question hai sabse pehle samajhte hain ye hai kya it refers to integrating all the techniques of brand promotion to promote a particular product or service and all types of marketing communication work together to increase the sales and profit and companies are using various marketing communication tools uh, for this marketing uh, communication integrated marketing that means integrated means you know jitne bhi communication channels hain un sab ko integrate karna un sab ko combine karna to collect marketing information to ye main iska uh, meaning hai jiske upar aapko focus karna hai and these are the different uh, tools of integrated marketing like you know uh, personal selling advertising sponsorship uh, direct marketing social media public relations and mobile marketing or internet marketing so like this unit 17 is on personal selling and sales promotion yeah topic both easy topic hai because we have read in class 11 and 12 and a salesperson ko you know uh, like kaise usko sell karna hai what are the steps involved just buying करने के पहले पहले बायर का एक स्टेजेस हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि लाइक व्हाट आर द स्टेजेस दैट द बायर गोस थ्रू लाइक दैट ए सेल्समैन आल्सो गोस थ्रू फ्यू स्टेप्स जो uh, यहां पे लिखे हुए हैं लाइक फर्स्ट ही विल प्रिपेयर फॉर द सेल देन ही विल प्रोस्पेक्ट ही विल फाइंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स देन प्री अप्रोच बिफोर फेस टू फेस कम्युनिकेशन देन अप्रोच 
then demonstration of the product or service then handling any enquiries or queries or objections then closing the sale and then follow up actions so like this you can define all the eight points okay let's move on to the next one these are the different qualities of a good salesman ye to easy hai like last video mein bhi maine aapko explain kiya tha ye sare points personal selling why it is important iske upar bhi thoda sa focus karna hai then why what is the importance of personal selling to consumers and then uh, you must also read about sales promotion ki what is this sales promotion how the companies are uh, increasing uh, their sales uh, by uh, sales promotion techniques these are the sales promotion techniques like you know uh, rebates and discounts refunds uh, we have free gifts lucky draw contest and free coupons so all these tools are used by the company to promote sales unit 80 is on advertising and publicity iske bare mein bhi aap log jante hain because thoda sa main aapko brief kar dun iske bare mein advertising is an act of creating demand for the product or service to ye aap define kar sakte hain and advertising can be done through newspaper television magazine radio like that and uh, it is impersonal it has a cost and these are the different merits of advertising like creating the demand for the product creates confidence uh, among the buyers about the quality of the product it can appeal to a large number of customers over a wide area it creates a goodwill of a company it gives employment opportunities to quite a lot of people then there are some dem demerits also because it is very very expensive advertisement and uh, it induces the buyer to make unnecessary purchases sometimes advertisements are vulgar should not be watched by the children and then we have this distinction between advertising and personal selling uh, isko bhi thoda sa aapko dekhna hai then the different processes the different processes uh, or steps taken for advertising program first objective decision then we have budget decision then message decision मीडिया डिसीशन एंड मेजरमेंट जैसे कि यू नो वर्ड्स में छुपा हुआ है यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है आपका मेन एडवर्टाइजिंग क्यों करना चाहते हैं आप लोग सो दैट विल बी द की फोकस ऑन दिस देन कम्स बजट कि वॉट इज योर बजट अबाउट द एडवर्टाइजिंग हाउ मच यू कैन स्पेंड देन कम्स योर मैसेज वॉट मैसेज यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट टू द कंज्यूमर्स देन यू विल सिलेक्ट द मीडिया लाइक न्यूज पेपर और रेडियो और टेलीविजन एंड देन यू विल मेजर द इफेक्टिवनेस you whatever you have uh, selected that is uh, like how is the response of the consumer then comes publicity publicity is the non personal uh, stimulation of demand for a product or service and uh, basically it is done through non personal media such as radio television internet etc and uh, most of the publicity appears in news in the form of news okay and uh, there are no sponsors that means the company did not have to pay any money for publicity and uh, you can also go through this advertising and publicity main difference because advertising has a cost the company has to pay but publicity doesn't have any cost and uh, advertising has a, a clearly defined uh, sponsor but publicity has no sponsors the company has total control over the content of the advertisement whereas publicity the company has no control so like this you can define and there are few advantages of publicity also few limitations also now let's move on to the last chapter emerging issues in marketing this is one of the most important chapter of mco 06 and yahan pe kuch naye concept aapko seekhne milenge jaise relationship marketing relationship marketing is a process of building a long term relationship with the customers and stakeholders ठीक है बिकॉज आज की दुनिया ऐसी हो गई ना कि जिसके मार्केट में जिस कंपनी के अच्छे रिलेशन हैं कस्टमर्स के साथ में वही सक्सेसफुल है ठीक है तो रिलेशनशिप मार्केटिंग को ज्यादा टाइम नहीं हुआ इन्वेंट किए हुए बट इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड बेसिकली यू नो ड्यू टू राइजिंग कॉम्पिटिशन रिलेशनशिप मार्केटिंग हैज अचीव इट्स इंपॉर्टेंस Uh, there are different strategies used in relationship marketing uh, then we have uh, elements of relationship marketing like identifying the present and potential customers 
delivering differentiated messages to targeted households and tracking the relationship so these are the uh, few elements of relationship marketing advantages you know sales to improve hoti hai uh, profit improve hoti hai goodwill improve hoti hai there are a lot of positive things about uh, relationship marketing okay let's uh, move on to this what is green marketing as the name implies green marketing uh, is the marketing of environmentally friendly products and services and uh, basically it is more popular because the people are now concerned about the environment and uh, the issues connected with that and uh, <clears throat> basically the main object is to create an eco friendly product uh using eco friendly packaging adopting sustainable business practices and like that okay so these are the main objects of green marketing and these are the different methods like uh, using eco friendly paper and inks then uh, skipping all the printed materials all together recycling programs uh then what then you know waste disposal particles unki recycling karna तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ग्रीन मार्केटिंग में जो आप हाईलाइट कर सकते हैं दैन वाइट इज इंपॉर्टेंट ओके द फर्स्ट वन इज यू नो इट गिवस एक्सेस टू न्यू मार्केट्स राइट द मार्केट्स यू नो वेयर द कंज्यूमर्स आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट तो वहां पे कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है एंड पॉजिटिव पब्लिक इमेज की येस द कंपनी इज यू नो इट लुक्स आफ्टर द प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट तो इट क्रिएट्स अ पब्लिक एक बढ़िया इमेज बनाती है पब्लिक के माइंड में राइट ओके देन सम इकोनॉमिक एडवांटेजेस आर देयर लाइक यू नो इंक्रीजिंग द सेल्स एंड देयर बाय आल्सो इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देन सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस यू नो कोई भी रिसोर्सेस को यहाँ पे हम लोग वेस्टेज नहीं होने देते हैं वी आर डूइंग रिसाइकलिंग और ऐसे बहुत सारे न्यू uh, मेथड्स हैं एंड इट गिवस एन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज over the competitors right so this is these are the important uh, elements few disadvantages are also there because it is very expensive and the next concept is uh, social marketing ye bhi bahut hi important hai as the name implies social marketing refers to you know societal marketing yani uh, <clears throat> it is an approach used to develop activities aimed at changing and maintaining the people's behavior for the benefit of individuals and society as a whole and it promotes good health care uh, for people influence people to adopt uh, a fit and healthier lifestyles and uh, it uh, changes the behavior of the society and uh, like that it was basically you know ye do philosopher hain jinhone uh, inko bahut popular kiya uh, like for the first time philip kotler and uh, gerald jaltman so it was way back in 1971 and these are the four p's jaise product price place and promotion to so, ye social marketing mein bhi applicable hai uh, marketing ke jo mix hain देन कम्स रूरल मार्केटिंग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट नोट में ये आया भी हुआ है क्वेश्चन एंड बेसिकली रूरल मार्केटिंग रिफर्स टू द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय कंपनीज टू एनकरेज रूरल पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट इज बेसिकली ए टू वे प्रोसेस दैट इज अर्बन टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन एंड नाउ इट इज मेनी कंपनीज आर अट्रैक्टिंग टू अर्स रूरल एरियाज ड्यू टू द फॉलोइंग बिकॉज यू नो मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज and now it is you know income of the rural people is been increasing and there is less competition in the rural areas uh, there has been uh, well developed infrastructure facilities <clears throat> so like this uh, these are the importance again so like this this is important concept so friends uh, that's all in this video and i am sure this video is going to be very very useful to you kindly revise all the chapters and the very best of luck for the forthcoming exams thank you for watching